എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ കൊറോണ സർവമേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും തകർത്ത മുന്നേറുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരു വിഭാഗമാണ് ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗേറ്റ്സ് തൊഴിലാളികൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസമായി ഇവർ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വടകരയിൽ മാത്രം ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇരുപതോളം പേരുണ്ട് ഓരോ ബസ്സിൽ നിന്നും ബസ്സുകാർ നൽകുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് അവരുടെ ദിവസ വരുമാനം ദിനംപ്രതി സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തുന്ന ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയാണോ അത് പങ്കിട്ടാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത് പേരാണ് ഇത് പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നത് കുടുംബം പുലർത്താൻ മറ്റ് ജോലികളൊന്നും അറിയാത്ത ഇവർക്കിടയിൽ നൻപതും നാൽപ്പതും വർഷം ജോലി ചെയ്തവരുമുണ്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കാൻ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കിയായി എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അടിയന്തരമായി സർക്കാരോ മറ്റ് അധികൃതരോ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗേഡ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നിരന്തരം മുടങ്ങുന്ന തൊഴിൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വടകര ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഗേഡ് നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിലിടയ്ക്ക് തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി ബസ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതെല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു പണിയും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല ബസ് വ്യവസായം ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത് തന്നെ അപൂർവം ബസ്സുകളാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ബസ്സേ ഓടുന്നുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ തൊഴിലാളികളെ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ബസ് ഓടുന്നത് ബസ് തൊഴിലാളികൾ ബസ്സിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ തന്നെ പകുതി കൂലി പോലും ആവാത്ത സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യയിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉടമകൾക്ക് അയച്ചാൽ ബാലൻസ് കൊടുക്കുവാൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് വേറെയും ഡീസലിനും പെട്രോളിനും ആണെങ്കിൽ ദിനംപ്രതി പൈസ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം ബി പി ജി സെക്ഷ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് കാരണം നൂറ് റുപ്യ നൂറ്റി ഇരുപത് റുപ്യ എല്ലാം ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് അതും പകുതി തൊഴിലാളികളെ വരുന്നുള്ളൂ പണിക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള എന്തെങ്കിലും പാക്കേജുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് അറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ